Goeiedag en baie welkom by Stellenbos Gemeentes online dienst van vandag. Ek weet nie wat jou emotie is, um, as jy hoor dit is nou december nie. Hier is die eerste zondag in december en um, daar is iets van een geskarrel, moest nou altyd hier in die begin van december, geskarrel om alles klaar te kry, maar dan ook half die verlangen en die uitsien na een tyd van ris en een tyd van viering en ontmoeting met, uh, met ons mense. So ek weet nie wat jou emotie is nie, maar dit is so half tussen die twee pole van skarrel en verlang en wacht wat ons op een manier leef. Um, en dat maak vandag sy thema op die manier ook sin. Hoe dit ook al sê, ek hoop rarig dat jou jaar een goeie afsluiting kan hee, dat daar genoeg spasie vir jou mens wees ook kan wees in hierdie tyd, en as jy die voorraag het, mag jy ook tyd saam met jou mense spandeer. So, hier aan die einde van die jaar nie baie inlichting nie, um, ons sien uit nog na een van die laaste groot goed op ons kalender, en dit is die 7e december, het onderdag aan die 7e december, by Overgauw Wijnplaas, is ons jaarlikse, nou al, um, carols by candlelight, Het is een heerlijke picknick aan, bring een picknick, mankie, kom baarse, kinders, dat is heerlijke spasie. En Stefan en het lomp muzikante gaan ons met de properse, as ek het so moet sê, carols by candlelight begeleid. En dan volgende zondag, die 10e december, um, is dit die kinderbedieningse afsluiting en hulle maak dan ook eerst weer oop hier in januari, nadat die skole begin het. So onthou die kinderbedieningse afsluiting volgende zondag. En dan eindig ons dienste die 17e december met die vooruitzicht van kerstdagse dienst by Middelvlei. Dit is om half negen die ochtend by Middelvlei uh, op kerstdag en die zondag net voor kerstdag. Kerstdag is op een maandag hierdie jaar, daarom het ons nie daar die zondag dienst nie. So let net mooi daar op dat die tyd is anders van kerstdag en het is nie by Stellemos Laarschool nie, dit is by Middelvlei. Um, ons sien uit ook om saam met julle en saam met julle familie lekker daar op Middelvlei, kerstdag te vier. So ons reeks, waarvoor wacht jy, hierdie adventsreeks hierdie jaar, is nie bedoel om een retorische vraag te wees nie. Het is een vraag wat ek rechtig dink ons is slag eerlijk vir ons self van uit ons geloof met antwoord, waarvoor wacht jy? En vooral vanuit Andruise inleiding tot hierdie reeks, so twee weke gelede, waar ons gesien het dat wacht een baie actieve ding is. Dat het dier week is hierdie wacht ook met verwachting, wat die manier hoe ons wacht ook dan verander. So, waarvoor wacht jy? As jy vanuit jou geloof hierdie vraag moet antwoord. Wat sal jy antwoord? Nou, ons is van vandag af in Adventheid, Advent is daar die eeuw ouwe jaarlikse discipline van die kerk om eerlik in voeling te kom met die verlange van die mens tot. Dit is nie die jingle bells wat ons nou al in die winkelcentrums tot vervelings te hoor nie, Adventstijd op pad na kersfeest toe is baie meer hoe Christus ons verlange. Het is baie meer dit Advent gaan oor die verlange. So Advent is die herbeleef van die verlange na Jesus' eerste komst, sy met ons kom wees, en het is herontwaak vir die verlange na Jesus' finale herskepende terugkomst eendag, En dan is het een herverbindenis om tussen hierdie twee komste van Jesus te gaan leef, dan met die gebed, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, dier my, dier ons, hier en nou, in die tydelike, net soos in die eeuwigheid. So ons raak nou al vrees ek opgewonde, soos kinders hier op pad na kerswees toe, dat ook nie om die te redes nie, maar eindelijk gaan het vind oor hierdie tyd van een voeling kom eerlik met ons verlange. Een Anglikaanse priester, daar in Amerika, Tish Harrison Warren, 
skryf in 2019 in die New York Times, dan vat sy advent sy emotie en sy hart baie goed saam, as hy sê, to practice advent is to lean into an almost cosmic ache, our deep wordless desire for things to be made right and the incompleteness we find in the meantime. We dwell in a world still racked with conflict, violence, suffering, darkness. Advent holds place for our grief, our response to the wrongness of the world and of ourselves can often be an unhealthy escapism and we can turn to the holidays as an anesthesia from pain. We need a collective space as a society to grieve, to look long and hard at what is cracked and fractured in our world and in our lives. Only then, and ek wil eigenlijk sê, only then, as ons lang en innig en eerlijk genoeg na ons verlange en ons gebrokenheid in die wereld gekyk het, only then can celebration become deep, rich and resonant. Not as a sentimental act of delusion, but as a defiant act of hope. Advent is daar die, as ek al recht verstaan, en ek hoop jy kan het so ervaar, so Advent tyd, op pad na kers, wees toe tussen al die geskarrel en verlange, Advent is daar die veilige, eerlijke ruimte, wat ons vir mekaar skep, waar ons weerloos kan herken, dat ons in een gebroke wereld leef. Dat die gebroke werkelijkheid in ons is, dat het tussen ons en die mense met wie ons in verhoudings is, en dat het ook rondom ons, vooral ook hier in Zuid-Afrika, baie duidelik is. Dit is om eerlijke spasie te skep, waar ons eerlijk in voeling kan kom met die gebroke werkelijkheid. Advent is dus een bewus raak van hoe nodig ons die komst van Christus met kerswees het. Hoe nodig ons die volheid van sy hele weg nie net sy geboorte het. En om dan, want ons lang genoeg bewus geraak het hiervan, en diep genoeg bewus geraak het van hierdie gebrokenheid en hierdie afhankelijkheid, dat ons dan sy komst, sy geboorte, sy mensvoording, met een dieper uitbundigheid sal vier as die kunstmatige tydelike tinsel tooien, wat bemarkers van kersfeest gaan maak het. So op pad na die feest van sy komst um, is die emotie een diep afhankelijke verlange. En ek wil hier, jy moet hierdie gewig daarvan aanvoel. Um, dit is ook om in voeling te kom met die onvergenoegdheid oor hierdie gebrokenheid in ons, tussen ons, rondom ons. Soos Dietrich Bonje vir het stel, The celebration of Advent is possible only to those who are troubled in soul. Ek hoop jy is troubled in soul oor die gebrokenheid. Um, to those who are troubled in soul who know themselves to be poor and imperfect and who look forward to something greater to come. Die kerk het oor eeuwe gelede al het hulle die groot armoede en verlange van die wereld gaan saamvat, gaan verwoord in vier woorde. En die woorde word gesimboliseer dier die kerse van vrede, hoop, vreugde, liefde. En dan uiteindelik, soos wat die donker geleidelik al meer licht word, asof die son opkom, steek ons op kersdag die Christuskers aan, die, die wit kers. So, as ons, en is jammer, ons kan nie hierdie nou, ons is nie so opgestel nie, om dit donker te maak hier, dan steek ons vandag, vanuit hierdie donker verlange, oor die gebroke werkelijkheid, steek ek vandag vir ons, die kers van hoop aan. En soos wat ons, vandag hierdie kers aansteek, sien ons ook uit dat ons in die dag wat kom, die kers van vrede en van vreugde en van liefde en uiteindelik van Christus self ook sal 
kan aansteek. Ons advent ritme lyk so'n bykie anders as die traditionele ritme wanneer ons vandag begin met die thema van hoop. Waarvoor wacht jy? En ek seker, ons allemaal wacht met en vir hoop. Ek lees vir ons een um, pelgrimslied, Psalm 130, as gebed, en um, een pelgrimslied is een lied van iemand wat nog op pad is. Um, en ons is beslis, maar nog net altyd moes op pad, so Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na die Heere. Luister toch na my Heere, hoor toch my hulp geroep. As u ons sondes en gebrokenheid in aanmerking sou neem, Heere, wie sou dan nog bestaan? Maar by u is daar nog altyd die patroon van herhaaldelike vergifnis gewees. Daarom word daar met ons sag, met u rekening en met u beweging rekening gauw. Ek stel my vertrouwen in die Heere, ek vertrouw op hom, ek wacht op die vervulling van sy belofte. Ik wacht op die Heere meer as wat die wachten op die moore wacht, wachten op die moore. Wacht op die Heere, mensdom. Want by die Heere is daar trouwe liefde, by hom is die verlossing seker. Hy alleen sal ons verlos van al ons gebrokenheid. Heere, en soos hierdie pelgrim dichter, kom ons vandag met al ons verlangen na u toe, en ons wil vraag, Heere, hoor ons, hoor ons sig, hoor ons verlang, hoor ons uitsien, hoor ons droom, dat die werkelijkheid binnen in ons, tussen ons, en rondom ons, dat het dikwels anders kan lyk, as wat het op die oomlik doen. Ons bring al ons gebrokenheid, en die gebrokenheid van die wereld, na u toe, omdat u hierdie patroon van vergifnis het, van herstel het, omdat daar verlossing en herstel, omdat dit seker is by u. Ons wil daarop vertrouw, ons wil die beweging in die verlede onthou, en ons wil daarom met een nieuwe hoop leef. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ons gaan begin dier een gedig uit Jesaja 11 saam te lees, om net eers achter te kom met daar die eerste advent verwachting. Wat was die verwachting waarmee Israel geleef het? En die interessante, voordat ons Jesaja 11 gaan saam lees hierdie gedig, sien ons in Jesaja 10, word Israel beskryf as hierdie verlate afgekapte woud na die Assyriërs eers en dan later die Babyloniërs hulle land kom vernietig het en die mense in ballingskap weggevoer is. Maar na hierdie verwoesting, lees ons dan in Jesaja 11, is daar een belofte. En hierdie belofte kom gee aan hulle een verwachting en een hoop. Um, en hierdie verwachting en hoop is gevorm oor een tydperk van 400 jaar totdat Jesus uiteindelik gebore is. So Jesaja 11 vers 1 tot 2 en 5 tot 10. So in hierdie afgekapte woud van verwoesting, lees ons, een takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai. Isai was die pamos van David, die koning van al die konings van die jode, koning na Godse harte. Een takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, een lood uit sy wortels sal vruchte dra. Die gees van die Heere sal op hom rust, die gees wat wijsheid en inse gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied of ontzag vir die Heere. Dan vertel daar net hoe hy gaan regeer, wat hy gaan doen, dan staan daar hy sal rechtvaardig en betrouwbaar regeer. En omdat hy rechtvaardig en betrouwbaar gaan regeer, is daar hierdie verbeeldingsprenkie. Wolwe en skape sal dan saam bly, luipert sal tussen bokkies le, kalvers, leeuws en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein sienkies sal vir amal sorg. Koeie en bere sal saamwaai, hulle kleinkies sal by mekaar le, leeuws sal gras eet soos beeste, babiekies sal by die gate van adder speel, klein kinderkies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. 
op my heilige berg, op my plek, sal niemand kwaad aanrig of iets verneel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Heere, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isai een vaandel wees vir die volke. Die nasie sal, sal na hom vraag en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Hierdie was Israel se advent verwachting, dat God iemand uit die geslag van David sal stuur om uit hierdie um, verwoesting, uit hierdie roet en as half op te staan om een nieuwe koninkryk te kom vestig. En hierdie koning sal betrouwbaar wees, anders as die vorige konings van Israel. Hy sal met gerechtigheid, rechtvaardigheid, sal hy regeer anders as die vorige konings van Israel. En meer nog, hoekom sal hy so wees? Want die gees van God sal op hom ris. Die gees wat weisheid en inzicht gee, wat raad en sterkte gee, wat kennis gee en ontzag van God, of vir God. En daarom sal die koning betrouwbaar en rechtvaardig wees. En dan sal daar een heelheid kom, um, wat alle verstand te boven gaan. Um, en dan sal ons ook sien, dat selfs die nasies, nie net Israel nie, maar selfs die nasies, sal onder die invloed van hierdie heerskapie, van hierdie koningskap kom. So dan, dit was hulle verwachting op grond van hierdie belofte, is dit die verwachting waarmee Israel geleef het. En dan lees ons in een van die bekende kerstekste, net een gedeelte daarvan, hoe hierdie verwachting in Jesus dan waar word. Ons lees Lukas 1 vers 26 tot 33. In die sesde maand van Elisabethse swangerskap, het God die engel Gabriel gestuur na een meisie in Nazareth, een maagd in Nazareth, een dorp in Galilea. Sy was verloof van Jozef, een man uit die geslag van David. Die naam van die meisie was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Heere is by jou. Sy het geskrik oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vaar, moet nie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en een seen in die wereld bring en jy moet om die naam Jesus geem. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word. Die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. En Jesus die verwachte Messias waarop Israel gehoop het om as koning, een nieuwe koninkryk te kom vestig, um, waar nou geen einde sal wees nie, hy word uiteindelik gebore in Bethlehem, lees ons in Lukas 2. So dit is die story van die eerste advent, en my hoop is dat het ons wat ook uitsien na die tweede advent, die tweede komst van Christus, die terugkomst van Christus, dat het ons idee ook van hoe ons moet wacht, um, sal vorm as ons oor hoop nadek. So, as ons oor hoop praat, wonder ek wat so jou definitie van hoop wees. Hoop in ons tyd um, is as gevolg van het klomp redes, is dit beinvloed as hierdie positieve denken, dis hoe ons hoop sal vertaal. The power of positive thinking, en ons sal daar een paar aanhalings daarvan wil maak. Aan die ander kant is het hoop baie keer iets soos wens denkerij, soos wishful thinking, as ons die Engels kan gebruik, en dan gaan het gewoonlik oor positieve moendlikhede. Dis min of meer so half en so lang kon tyd spandeer aan hoe ons hoop vandag definieer in ons tyd. Bybelse hoop lyk echter anders. Bybelse hoop vanuit die twee Hebreeuwse woorde wat ons gebruik vir hoop is om soos wat Paulus het ook in Romeine 8 noem, is om te wacht in een spannende afwachting. Letterlik is die een woord een touw wat stuif gespan word. Hierdie 
snaar wat stijf gespan wordt. En dan die ander woord is om te wacht. Daarom het André zo so voorzichtig gepreek twee weken terug, dat hij niet over hoop begin praat, als hij over wacht praat nie. Want in die oud testament is hier die twee gedagtes uiteindelijk diezelfde. Om te wacht met gespannen afwachten, dit is wat het betekent om te hoop. En hierdie wacht en gespannen afwachten is op God zijn betrouwbare beweging, op grond van zijn betrouwbare, herhaaldelijke optreden en die verleden. So ek het gedink, ek moet het grafies dat ek so uitbeeld, ek het nou vroeger vir julle met die advent die prentje van die brug gewaas, so ons gebruik hierdie idee van twee werelde, twee kante van die werkelijkheid waarin ons leef. So eerstens is hoop in die bybelse idee daarvan, hoop is om terug te kyk en te onthou. So ons bron van hoop le in die verlede, dis waaruit ons hoop kom, waar ons dalk vandag so die toekomst geplaas, sien ons dat bybelse hoop le in die verlede. En wat ons in die verlede sien, is die getrouheid en die aard van God leer ons ken in die verlede. Daarom is die bybel en saam kom om histories te vertel so belangrijk. En dan hierdie onthou van God se betrouwbare optrede in die verlede vorm ons vertrouwen in die betrouwbaarheid van God se beweging, dat ons kan op hom vertrouw. By vir hom is verlossing seker, het die psalmdichter geskryf. En hierdie betrouwbaarheid beweeg ons dan om anders na die toekomst te kyk. So dan, as ons na die toekomst kyk, is hoop nie net om te onthou achter toe nie, maar om te vertrouw dat God soos in die verlede sal opdaag in ons toekomst. En dat die beloftes wat hy maak oor die toekomst, dat het betrouwbaar is. Hierdie toekomst vorm ons verbeelding en hierdie verbeelding kom vorm uiteindelik hoe ons leef in die nou. So hoop gaan uiteindelik, as ons die derde tree gee, hoop gaan alles oor nou. Hoop wat onthou en daarom vertrouw, bou en vergeef die oppervlakkige ruim daar. Hoop wat onthou en daarom vertrouw, bou in die hier en nou vanuit die vorm van die verlede, op die traject van die verbeelding, wat die beloftes van God oor die toekomst in ons kom wakker maak. So dis die bybelse idee van vertrouw. Ach, van hoop, is om terug te onthou en voorin toe te vertrouw, dat God uiteindelik op die selfde vorm, met die groot verbeelding van herstel, dat hy op die selfde manier ook in die nou met ons bezig is. So wanneer ons in die Nieuwe Testament hoor, dat Paulus op een paar plekke verwees na, Christus is ons hoop. En daar is die klomptekste daar waar jy kan mag om kyk, dan wonder ek wat sy jy sê, hoe is Christus ons hoop? Hoe is Christus jou hoop? En gewoonlik sal mense hier, wanneer ek hier die vraag vir hulle vraag aan kleiner groepe, sal mense nogal dadelijk wegtrek met Christus is ons hoop op die lewe nadat ons gesterf het. Christus is ons hoop op die jimmelse toekomst. En dat dit so of die som totaal is van ons verstaan en denke meestal oor Christus as ons hoop. En intussen wacht ons dan een manier dat die storm van die lewe uiteindelik moet voorbij gaan en um, maak dit vir ons self, maak ons ons lewe uiteindelik vir ons terwijl ons dan nou wacht um, dat die storm moet voorbij gaan, maak ons ons lewe vir ons so gerieflik en lekker as moendlik. En het hierdie toekomst hoop nie noodwendig altyd uh, uit die bron van die verlede verander dit toe ons in die Heere leef nie. So weer kortliks dan, met die brugprentje vir ons, wat tussen die twee komste van Christus leef, hoe lyk christelike hoop? En ek sê dit sommer alles in een prentje. Ons sien herhaaldelik ook by vooral Paulus, dat Christus het, in die Vesers 1 vers 13 sê hy, en Christus het die heilige geest wat dier God beloof is, 
jylle as die eiendom van God beseel. Christus het ons met God versoen, hy sê dit op het lomp verskillende maniere en verskillende tekste. Christus het ons verloos, Christus het ons deel van Godse beweging gemaakt, Christus het ons met God en met mekaar en met die skepping versoen. Dit is die reeds van ons hoop, dit het reeds gebeur, ons is reeds deel, ons is reeds versoen, ons het reeds die verlossing ontvang. En dan sien ons ons in Filippense 2, hy was getrouw tot in die dood. Christus het nie net sy geboorte en dood nie, kom vorm uiteindelik ons hoop. Dit is die bron en die vorm van ons hoop. Sy manier van leef, sy stories wat hy vertel het, sy heelmaking van storms en van mense en van siekes en van verhoudings, sy transformatie van gebrokenheid kom vorm uiteindelik ons idee oor hoop. Sy hele lewe kom gee vorm aan ons hoop. Dan, as ons kyk na die toekomst, na die nog nie, na die verwachting waarmee ons dan nou vandag leef, is die idee van Christus sal. Dat was een vertrouwen op grond van Christus het, dat Christus sal. In openbaring 21 vers 5, som het vir my die mooiste en die kortste op, as, hy, as daar staan toe, sê hy wat op die troon sê, dit is God. Kyk, ek maak alles niet. En alles beteken daar wat alles sê, alles maak ek niet. En daar is, en dan is daar hierdie verbeeldingrijke preenkies van herstel en openbaring en by Paulus en in Hebreers, is daar hierdie verbeeldingrijke preenkies van heelheid, van zorg, van vreugde, van oorvloedig genoeg vir alles en almal. En wanneer ons hoor dat Christus sal alles herstel, konform dit ons verbeelding van hoe die wereld en die lewe eindelijk behoor te wees, ook reeds nou al, hier en nou. So daarie is, Christ, is die nog nie van ons geloof. Dit is nog bezig om te ontvouw, maar dan sien ons ook baie duidelik dat Christus is met ons in die hier en nou waar ons tussen die twee komste leef, dat hy kom dagelijks as ons in Matthäus 28 vers 20 lees, as Jesus sê en onthou, ek is by julle al die dag, elke dag, tot die volleinding van die wereld, tot die wereld word, soos wat ek bestem het die wereld moet wees, in Matthäus 28. Dan sê ons ook, dat Christus is nie net met ons nie, maar in Colossense 1 vers 27 sien ons Christus is in ons. God het besluit, om aan hulle, dit is aan die nasies, bekend te maak, hoe seenrijk die heerlik en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. So christelike hoop leef tussen hierdie twee werelde. Christelike hoop in die hier en in die nou leef tussen en met al twee hierdie werelde en ons met hierdie twee pole vierig vasthouse soos in alle paradoxe vir die nou om sin te maak. Ons leef in die wereld van onthou Christus' getrouheid tot in die dood, sê Filippense 2, en daarom as gevolg van sy getrouheid vertrouwe ook in die beloftes wat hy maak oor die toekomst. Christelike hoop vind vorm in Christus sy lewe. Dit lyk nie anders, en het speel nie anders uit, as die vorm, die manier en die aard, wat Christus vir ons kom wees het nie, en daarom is het so belangrijk, om Christus te leer ken, soos wat hy beskry word in die evangelies. Het gaan dus oor wat hy doen, maar ook oor hoe hy dit doen. En christelike hoop, vind uiteindelik ons verbeelding in die prentjies van shalom, van herstel, van vrede, waar André volgende week moet preek, oor hierdie vrede heelheid, wat God uiteindelik sê, hy ook al meer wil bring. So christelike hoop, vind in hierdie geskarrel, in hierdie uitdagende jaar, wat ons het, christelike hoop, vind rus in Christus is met ons. Maar christelike hoop, sien ons ook baie duidelik by Paulus, um, vooral in um, in Veesheer, dat christelike hoop voel ook geroep, want 
Christus is in ons. En daarom, omdat Christus in ons is, is christelike hoop beweeg jou, want ons glo ook dat Christus dier ons is. Wanneer hy oor ons blaas en sê, soos die vader my gestuur het, so stuur ek jylle. Eugene Peterson vat al hierdie theologie wat ek probeer verduidelik dier hierdie tekste, vat hy dit baie mooi saam, as hy die volgende skryf oor hoop. Hy sê, hope is not about the future, hope is about the present. It obviously has to do with the future, but, it is, but it's a virtue which is cultivated in the present. It fills the present with energy. It connects the two comings of Jesus so that we are now participant in them. We are not just remembering the one and believing in the other. We are participating in the continuity of the comings. That's a very mooi psalm gevat wat ek so lang probeer sê. So as ek jou vandag <coughs> voor hierdie camera moet kom staan maak met hierdie kers van hoop verwachting waarom jy ons leef. En ek sal vir jou vraag, wat is die hoop wat in jou leef? Wat sal jy sê? Wat is die hoop wat in jou leef? Want in 1 Petrus 3 vers 15 skryf Petrus mos, wees altyd gereed om een antwoord te gee aan elkeen wat van jylle verduideliking is oor die hoop wat in jylle leef. Hoekom is het so belangrijk om duidelijkheid te kry oor hierdie die hoop wat in ons leef. Ek dink is belangrijk, want ek sien dit dikwels rondom my, in een klomp verskillende maniere, vooral in die prosperity gospel, wat dik gesaai leer die wereld vol, dat daar is iets soos valse hoop. En um, die bekendste vers hier is seker in Jeremia 29 vers 1 tot 14, waar daar geskryf word, en ek gaan nie die hele gedeelte saamlees nie, so enkele verse um, wat ek daar uit gaan lees, Jeremia 29 staan daar, dan skryf Jeremia die brief vir mense wat verlang dat die werkelijkheid anders kan wees. En dan sê hy vir hulle, moet nie acht slaan op daar die drome, daar die wensdenkerij, wat jylle so graag droom nie. Want die valse profete het gekom en vir hulle gesê, nee, wat my nie bekommer nie, alles gaan nou kui wees. Net drie jaar gaan jylle hier in ballingskap wees, en dan ga jylle terugkeer na Israel en alles gaan hankie door en nou kui wees. Maar dan sê die heren, Ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle een toekomst gee, een verwachting, een hoop. En dan sê hy die vreemde ding, oor precies 70 jaar sal ek julle by mekaar maak en julle terugbring na Jerusalem. En dan sal die lang moeilike proces begin om julle levens weer te herbou. Alles gaan nie net so my makkelijk wees nie. So hier sê die geneigdheid by ons, om selfs as volgelinge, as geloviges, um, baie makkelijk te val vir een valse hoop, vir een leven wat makkelijk gaan wees, vir een hoop wat amper soos een toverstaf eenvoudig net alles gaan kom recht maak, van ons doodgewoon alledaagse behoeftes tot die groot goed waar ons bekommer, tot ons toekomst verlangen. Maar Jeremia sê baie duidelik hier, en hy skryf net wat God vir hom sê, moet nie daar die drome, daar die valse hoop koester, wat jylle so graag doen nie. Jylle gaan eers oor 70 jaar terug gaan, um, en ek weet wat ek vir jylle beplan, ek beplan vir jylle een stuk jylheid wat gaan kom, maar daar is eers een lang stuk transformerende pijn, waar dier jylle moet gaan. So dis die valse idee oor hoop en dan die werkelijkheid waar daar teenoorgestel word. Dan is daar ook iets, een paar keer sprake daarvan in die Bijbel en ek dink sekerlik ook in jou eie lewe, as jou geloofslewe daak soos myne gelijk het tot hier, is daar iets van hoop wat te leergestel word vanuit een skeef getrekte verwachting. Hy laat onthou na Jesus' geboorte, opstanding, na sy opstanding, daar in Lukas 24, baie bekende gedeelte, wat ons al baie gebruik het ook in die gemeente, die story van die Emmausgangers. Die Emmausgangers wat leergesteld wegstap 
uiteindelijk weg van Jerusalem af, weg van die hoop wat hulle gehad het. En dan kom Jesus as die vreemdeling en stap na by hulle en vraag waar praat hulle. En hulle sê, maar ons praat oor die dinge van Jesus, die rabbi, die leermeester, die profeet, wat wonderlijke goed gedoen het. En dan sê hulle hierdie teleerstellende woorde. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verloos. Het jy dit ook al ervaar, daai teleerstelling? Nie dat ons wanhoop het nie, maar ek dink meer leef ons met teleergestelde hoop. Hierdie twee Emmaus gangers het een skeef getrekte verwachting gehad. Hulle het een positivistische idee oor hoop gehad, as ek het so mag noem. Hulle het soos meeste andere jode die verwachting gehad dat Jesus, die wijze wonderwerker, die wereld gaan kom regruk soos wat hulle die wereld wil hee. En natuurlijk ook dan net vir hulle. Ons het so gehoop dat hy die verlosser vir Israel is. En hy is dit maar hy is soveel meer. Hulle het hoop was eenvoudig te klein, te selfgerig, en uiteindelik sien ons, dat hulle met hierdie te leergestelde hoop leef, want hulle hoop maak nie ruimte vir die kruis nie. Hulle hoop maak nie ruimte vir die leiding van die kruis nie. Die Emmaus gangers verstaan uiteindelik eers, toe Jesus die brood breek, toe gaan hulle oor oop, en hulle sien, die transformerende hoop wat ons het in leiding. Dat het nie een toverstaf vee is nie, maar dat het een metamorfose van die leiding is, na iets totaal en al anders, soveel groter as wat ons kan dink of droom. Soos George MacDonald sê, en jammer die aanhaling is nie op die skerm nie, maar George MacDonald sê, The Son of God suffered unto death, not that men might not suffer, but that their suffering, um, sufferings might be like his. En Christus sy leiding was gelaai met hoop, met betekenis. So Christus kom nie sonder die kruis nie. Die herstel en die toekomst kom nie sonder die leiding nie. Die nieuwe lewe, elke geboorte, lyk uiteindelik so. So om te hoop beteken nie, dat ons sit en wacht en niks doen nie. Dit is nie een fatalistische oorgee aan die gebrokenheid en dan net een passieve wacht op een dag nie. Op hierdie pie in the sky when you die nie. Dit beteken om ons doodgewone alledaagse leef in die Heere nou te doen met die vertrouwe dat God sal sorg vir die betekenis en die vervulling, ook van ons leiding, wat ons nou ervaar. Dat hy ons leiding kan gebruik, dat hy potentiaal in hierdie gebrokenheid le. Um, dat hy iets daarmee kan kom herske. Om te hoop is ook nie, om naive drome te droom, oor hierdie droomlewe, of droomverhoudings, of een droomplek, of die droomwerk vir myself uiteindelik, is het nie om nie die drome net vir myself te droom nie. Om met hoop te leef, is om op te staan uiteindelik in onvergenoegdheid, heilige onris, tegen die gebrokenheid om ons, in ons, en tussen ons. So kom ons lees, as ek nou vir jou gevra het, wat is die hoop wat in jou leef, kom ons lees net die paar verse rondom die gedachte van 1 Petrus 3 vers 13 tot 16, die laaste tekst wat ons saam lees. Petrus sê daar, wie sal jylle kwaad aandoen, as jylle jylle beuiver vir wat goed is? Maar selfs as jylle sou lei, omdat jylle doen wat recht is, moet jylle dit as een voorrecht beskou. Moe nie vir mense bang wees, of jylle laat afskrik nie. In jylle harte, moet daar net heilige eerbied en ontzag wees, vir Christus die Heere. Wees altyd gereed om een antwoord te gee aan elkeen wat van jylle verduideliking eis oor die hoop wat in jylle lewe. Maar doen dit met bescheidenheid, met nederigheid en met eerbied of ontzag vir God. Hoekom is dit so belangrik om ons hoop uit te sorteer, om een helder prentjie van ons hoop te kry dat ons dit kan verwoord? Het is belangrijk om jou hoop te verruim 
die grootheid van verleden en toekomst en nou, is belangrijk om je hoop te verruim, want je hoop wordt uiteindelijk die innerlijke oriëntatie. Het is daarom vir my interessant dat hoop die helm is, soos daar oor die christelike wapenrusting lees, is hoop die helm. Dit is die innerlijke oriëntatie, dit is die visie, waarmee jy uiteindelik die uiterlijke manier van leef gaan betree, dit gaan het bepaal. Om het anders te sê, wees my wat jy doen, wat jy sê, en hoe jy is, en as ek dit hoor, dan krens ek so bykie oor myself, en ek sê jou vertel wat jou hoop is. Want as ek Petrus hier recht verstaan, gaan die hoop op Christus wat in jou leef, jou beweeg om jou te beijver, om hard te werk aan dit wat goed is, om uiteindelijk te doen wat reg is, om nie bang te wees en terug te duins vir mense en al die negatieve stemme en al die teenkanting wat die hoopvolle beweging gaan heen nie. En dit gaan uiteindelik jou vul met een stuk ontzag vir God, wat beteken dat je ontzag en eerbied vir God Het beteken om die heel tyd met God rekening te hou. So ek gaan doen wat goed is, ek gaan my beijver vir wat goed is, maak jy saak hoe dinge lyk nie. Ek gaan uiteindelik doen wat reg is, ek gaan my nie laat meesleer dier my negatieve mens is goed en dier mens is teenkanting en die strome en die leiding wat ek ervaar nie, ek gaan nie, want ek hou die heel tyd rekening in my hoop met God sy beweging. En dan het baie belangrik, dat hierdie is nie een of ander bravado nie, hierdie is nie een of ander grootheidswaan, en neersien op ander wat ook sikkel om te hoop, of wat ook met drome leef, um, wat onrealistisch en naïef is nie. Um, maar het gaan uiteindelik al oor om dit met bescheidenheid en met afhankelijkheid van God, met ontzag vir God te doen. So die hoop wat in jou leef, hoekom so mense vraag, wat is die hoop wat in jou leef? Want hulle sien, jy doen anders, jy praat anders, jy tree anders op. Dit lyk asof jy dans nou op muziek van een ouwe ritme, wat uiteindelik toekomst muziek is. So belangrik net hier, oor die gedeelte wat vir my belangrik is ook nog, wat ons moet raak sien, is gee verduideliking oor die hoop wat in jou leef. En nie oor die hoop waarin jy leef nie, maar die hoop wat in jou leef. Die hoop leen nie buiten ons nie. Dit leen nie in die nieuwe politieke partij waarop ons hoop nie. Um, dit leen nie uiteindelik in die leiderskap waarvoor ons hoop nie. Natuurlijk verlang ons na dit. Natuurlijk is dit baie belangrik. Die hoop leen nie buiten ons in herstelde ekonomie nie. Um, die hoop leen uiteindelik in ons, wat ongeacht die omstandighede uiteindelik voortgaan. Die hoop in ons bepaal hoe ons die omstandighede en alles daarvan, hoe ons dit betreef. Christa Tippet skryf dit baie mooi, as hy sê, Hope, like every virtue, is a choice that becomes a practice, that becomes spiritual muscle memory. It's a renewable resource for moving through life as it is, not as we wish it would be. So as ek in Engels moet dink, um, vergeef my, ek doen dit soms, want ek werk in Engels, dan by Legacy, en daar verwoord ek soms goed in Engels. As ek het in Engels moet probeer sê, as een samenvatting, Hope is an expectant mother who lives in a destructed neighborhood and who lives because of her expectation as she would love to see life be. Dit is die christelike hoop, hoop, as ek het in een metafoor moet saamvat. Die swanger ma in een verwoeste buurt, wat vanuit haar swanger afwachting, uiteindelik die leven begin verander, soos wat sy hoop en vertrouw en gloe, dat die leven eindelijk moet wees. 
So ek sluit af, dier weer die vraag te vraag, wanneer ons dit alles gesê het oor hoop, en dan verander die vraag, waarvoor wacht jy, dalk juist na daar die retorische vraag, wat ons vir iemand sou vraag, wat lyk as of hulle sikkel om in beweging te kom as gevolg van verskye redes. Hulle is dalk te bang, hulle is dalk te onzeker, hulle is dalk te passief, of te lafhartig, of te ontnuchter. Maar die vraag is eindelijk, waarvoor wacht jy? As dit ons hoop is, waarvoor wacht jy? Begin uiteindelijk om hierdie hoop vanuit ons onthou, op grond van ons vertrouw, begin om dit nou reeds een werkelijkheid te maak, soos wat hierdie twee werelde ons al meer ontmoet, dier die gees wat die hoop in ons levendig hou. So mag jy op pad na kerswees nie ons gebrokenheid ontvlug nie. Mag jy helderheid kry oor die hoop wat in jou leef en mag jy vanuit vertrouw en onthou met verwachting van herstel gaan leef. Ek sluit af met Paulus' woorde as ek jou groet um, met Romeine 15 is Paulus' woorde mag God die bron van hoop. Jylle deur jylle geloof met alle vreugde en vrede vervul, ook in besonder hierdie jaar, so dat jylle hoop, wat nie een statiese ding is nie, al hoe sterker kan word, dier die kracht van die heilige gees. Mag dit rarig in ons en deur ons waar wees. Amen. Sterte met die laaste geskarrel, mag jou uh, uitsien, jou help om hierdie laaste paar dagen met ijver ook aan te gaan. Goed gaan, een mooie dag vir julle.